Ողջույն ռեալ պոլիտիկն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձակետ Էդգար Վարդանյանի։ Բարև ձեզ Պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Ընտրական համամասնական ցուցակները արդեն կարծես թե բոլոր հիմնական ուժերը բացի հայազգային կոնգրեսից հրապարակել են եւ մենք կարող ենք արդեն արձանագրել որ ունենք այն պատկերը որ առաջիկայում ընտրությունների հիմնական շարժիչն է լինելու եւ նաեւ մեր մտապատկերում արդեն կարողանում ենք ձևավորել այսպես տեսնել այն խորհրդարանը որը մեզ սпасվում է մայսի 6-ի ընտրություններից հետո Ձեր գնահատականը նախ ընդհանուր առմամբ ինչ խոստումնալից բաղադրիչ եք տեսնում այս ընտրացուցակներում հատկապես հանրապետական կուսակցության որը նոր քաղաքական գծի նոր մշակույթի այսպես ջատագովն ու քարոզիչն է արդյոք հույս ներշնչում է այն ցուցակը կամ այն անունները որոնք որ այսօր հրապարակի վրա են նույնը պետք է խնդրեմ որ մեկնաբանեք բարգավաճ հայաստան կուսակցության դեպքում որովհետև նրանք բողոքում են արտագաղթից սոցիալական ծանր պայմաններից տնտեսական այսպես արհավիրքի հասնող եւ ազգային ամտանգությանը սպառնացող դրությունից այ այն անունները որոնք որ այսօր հրապարակի վրա են հույս ներշնչում են որ այդ հարցերը կկարողանան լուծվել եթե օրինակ պատկարելի մեծամասնություն կարողանա ստանալ նույն բարգավաճ հայաստանը եւ մնացածի մասին խնդրեմ նախ պետք է երևի նշել որ անկախ անուններից ուրեմն քաղաքական գիծը որը հայտարարվում է կուսակցությունների կողմից այն մշակույթը որը քաղաքական կուսակցությունների կողմից հրամցվում է ասարակությանը փոփոխությունների չի ընդարկվել բոլոր կուսակցությունների առումով են ես ասում մասնավորապես իհարկե հանրապետական կուսակցության մասին է խոսքը գնում եւ բարգավաճ հայաստան կուսակցության այստեղ տեսեք նույնիսկ եթե մենք տեսնենք որ 100%-ով անձինք փոխվել են լրիվ նոր դեմքեր են հայտնվել այդ ցուցակներում հա սա նույնպես էական ինչ որ փոփոխության մասին ավետիս չպետք է դիտարկվեր որովհետև անձերով չի է միայն պայմանավորված վարվող քաղաքականությունը որովհետև եթե կուսակցությունը չի ընդունում եթե իշխանությունները կոնկրետ իմ ավելի կոնկրետացնենք հա եթե իշխանությունները չեն ընդունում չեն խոստովանում որ իրենք գործել են սխալներ որ իրենք չգիտեմ խախտել են օրենքը որ իրենք չեն բավարարել հասարակության պահանջները եւ այլն եւ այլն աշվի չեն առել հասարակական դրամադրությունները եւ դրանից հետո ուղակի վերցնեն եւ նոր մարդկանց գործուղեն ազգային ժողով դա որևէ բան չեր փոխելու հիմա այն ամենանիվ մեկ տեսնում ենք նաեւ որ պաստորեն հին մարդկանց պահել են այնպես այնպես էլ չի եղել որ ուրեմն փոխել են ցուցակը ուղակի այդ քանակական կուսակցությունում նոր անուններ կան իսկապես այո բայց լևոն մարտերոսյան սամվել ֆարմանյան շուշան պետրոսյան մարդիկ որոնք որ չեն եղել նախկին ցուցակում եւ այն երիտասարդացումը չակերտա որ հանրապետական կուսակցության այս մարդկանց միջոցով նաեւ փորձարվում ուրեմն ապահովել իհարկե բայց սա ավելի շատ քարոշչական նպատակ ունի այսինքն լուրջ բովանդակային փոփոխության մասին սա չի խոսում որովհետեւ որևէ մեկը չի կարող այսօր ներկայացնել փաստարկներ թե այ կոնկրետ ձեր նշած օրինակ անձինք հա ինչով են փոխելու կուսակցության գիծը ինչով դիմանալու են կուսակցության այնպիսի որոշումներին որոնք որ օրինակ հասարակության դրամադրություններին օրինակ հարմար չեն բայց նրանք մինչ այժմ երբևէ հանդես են եկել ասենք ինչ որ քնադատության շուշան պետրոսյանը օրինակ մարդկանց ուրակի պաշտպանների կողքին էր կարծես այսպես չվախեցավ նրանց աջակցող հայտարություններ այո հիմա նույն կերպ կարող է այդ հարցը բարձրացնել շուշան պետրոսյանը կուսակցությունում կամ երբ որ հայտնվի ազգային ժողովում ազգային ժողովի ամբիոնից բայց որոշում կայացնող մեծամասնությունը իր պատկերը իր բովանդակային էությունը չի փոխել այսինքն ներմուծվում է որոշակի տարրեր ի դեմս տարբեր այսպես 
մարդկանց նոր դեմքերի, որոնք ըստ էության նոր չեն հասարակության համար և մեր հասարակական դաստիան Արնվազն մի փոքր բացեին այն ինչ-որ ասում են, մանրամասնեին, մի փոքր մի գուծ է կարելի էր սկսել մտացել այդ տողությամբ, բայց այստը որև է բան չի ասվում, ընդհամենը ասվում են, որ հա իրենց շտրիխը կմծնեն, Իվերջով գործադիր իշխանության հեկավար կա, որը երորդն էր, և Հովիկ աբրամյանի շուրջ սկսված այն թնջուկը, որ ամիսներ շարունակ պտտվում էր, կարծես թե Սերսակցյանի որոշմամ պենց լուծվեց, որ կանով էր արտակին ազդեսություն այս տեղ կարող էր ազդեսություն ունենալ և որ կանով է դա զուտ ներքին որոշում եւ եթե երկրորդ համարն է Հովիկ աբրամյան, նրան ինչ ես սպասվում ցես։ Դե գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում որ Այդպես լուրջ գործ ընթացների հետևանք է այս պատկերը, որ որինակ պարոն աբրամյանը եկրոր տեղն է գրավում։ Վերջի վերջո Հովիկ աբրամյանը նախնտրական շտաբի ղեկավարն է Հանրապետական կուսակցության։ Մամուլում տարբեր հրապարակում ներկային ասվում էր, որ սա կննություն է Հովիկ աբրամյանի համար, որ նա չի լինելու ծուցակում, որ նա լինելու է ոտյանց։ Դեսա վկայում է այն բանի մասին, որ սա ընդամենը նարապետական � Եվ այստեղ... Նրան կանաշ ճանապար է տրված ընտրությունների կազմակերպման համար ոգտագործել են ամբողջ զինանոցը, որ ոգտագործվել է 2003 թվականի նախագայական ընտրություններում, իդեպ նույն Հովիկ Աբրամյանի գլխավորա� թողեց իր պաշտոնը և անսավ այդ կործին, նույնիսկ այն ժամանակա հատվածում, երբ դրևս ընտրությունների որը չեր նշանակվել, հա։ Հիմա կարծում եմ, որ խնդիր նայն է, որ Հառապետական կուսակցությունը իր արջև � որպեսի հնարավորինս անաղմուկ կատարել ձայների հավակագրման, ձայների ապահովման, որ են գիրարվել են ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման որով չեն լինելու, չեն գիրարվելու, գիրարվելու են, բայց այսպես շտկումներով, արյուն չի թապվելու, ես կարծում եմ, որ եթե շահորնակվի այսօրվա տրամաբանությունը իր շահորնակությունը ունենա, կարծում եմ, որ բրնություններ եթե լինեն շատ կիչ կլինեն, որվհետև դա վարկաբեկող երևույթ է, դա մի անգամից այսպես բոլոր աշխատանքների վրա ստվերեքցում, որը մեծ հաշով վիզուալ առաջին հայացքից նորմալ ընտրություններ էին, բայց դրանց նախորդել էին իրադարձություններ, որոնք � այսպես նախադեպ այն ինչ ոչ։ Կագիկ ծարոկյանը բողոքում էր տնտեսական վիճակից, Սարսապելի, Վարդան ոսկանյանն էլ մատ էր թապտալիս, որ եթե հոգեբանական շեմեր է այսպես միլիոնների մենք սկսենք նաև այդ կոն է հարկատուների ծանկում, նա հարյուրների մեջ է։ Արտագաղթի գխավոր նաև պատճարներից մեկն է, որ այս երկրում ստվեր է շատ ավելին է կան բյուջեն և բրականաբար երկիրը, իր մյուս ձախորդությունների և Եվ խոսում եմ իկուսակություն, որը ուղակի պատասխանատու է նաև վերջին տարիների ուրեմ ընձախողումների համար, նաև կարավարության գործած ձախողումների համար, որքանը պատ է այսօր 
բարգավաճ Հայաստանի այս ընդիմադիր նոր համարումը, նոր կեցվածքը, որ ամեն ընտրություններից առաջ մենք տեսնում ենք և որքանով է այս դեպքում անկեղծ կուսակցությունը և որքանով են շանսերը, որ ընտրություններից հետո նորից կոալիցիա կարող է կազմվել և հանրապետական կնդունի այդպիսի հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ, որ նախ և առաջ իշխանությունները ընտրությունների են գնում երկու ճամբարով։ ճամբարի մի մասում, հակ ասենք մեկ ճամբարում, որեմ են հանապետական կուսակցություն և որինած երկիրն է եկրորդում բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն է որոնք վերահասկում են վինասական հիմնական հոսքերը, որոնք տիրապետում են տարբեր տեսակի լծակների, վարճականից սկսած, միջև չգիտեմ թաղային հեղինակությունների մակարկով։ Այն, որ բարգավաճ Հայաստանի տարածկ որովհետև մենք տեսնում ենք նաև, որ ոչ բարգավաճ Հայաստան կուսակության, բայց իշխանամերդ, իշխանամերդ, չգիտեմ, իշխանության ներկացիշների, պետական մարմինների ներկացիշների լի են ձեր պակավը, չէ։ Եստեղ կարծում ինչ-որ մի խումբ, ինչ-որ մի ընտանիք, որ այդ պահին հաղթող է դուրս գալիս, որ նավելի շատ մի գուծ է լծակներ ունի որոշակի, մի գուծ է վարճական լծակներ և այլ են, կարողանում է պաստացիորեն պատժել ինչ-որ մի թիմի, ինչ-որ մի ընտանիք Եվ ուղակի սա կարոշճական կարծում եմ նաև հնարք է, որ բոլորը հասկանում են, որ երկրում շատ ծանր սոցիալ տնտեսական իրավիճակ է, որ դժգոհությունը իշխանություններից աճում է, շատ մեծ է, և հիմնարար խնդիրները � այսպես հրամցնել որպես ընդիմադիր տրամադրություններ ունեցող և ձգել այո որոշակի ընդիմադիր զանգված, կողնորոշված զանգված։ Վիճակը նաև կարծես զերնտու է իշխանություններին, ընտրակաշարկ բաժանելիս ավելի ծածր հուրսները, այսինքն չարաշահվելու է վարճական ռեսուրսը, ոգտագործելու է իր ընտրությունները ավելինում, բայց հիմնականում այս շատ կազմակերպված կերպով է այս անգամ արվելու, շատ կազմակերպված, թողջեն բաժանել ընտրակաշարքները ուղակի սինվոլիկ պոխատությունն են կայացված գործարքի ընտրողի, հնազանդեցված ընտրողի և իշխանությունների միջև։ Այսինքն նրանք սկզբից հնազանդեցնում են, հպատակեցնում � Վերաբերմունք ունեք և այն վերջին գործ ընթացները, Հայազգային կոնգրես, ժարանկություն, ազատ դեմոկրատներ, Հայաղափոհական դաշնակցություն, ով ավելի շատ շանսեր ունի և այդ շանսերը ինչպես է գնահատում Հայազգային կոնգրեսի շատ կարկարուն ներկայացուշներ հիշում են որինակի 90 թվականի խորդարանը, երբ երեկ չորս հոքով հնարավոր եղավ իսկ ապես որակական պոպոխություններ կատարել և երկրում իշխանություն պոխվեց։ Արդյոք 
այս ուժերը, որոնք մտնում են խորդարան, ընդիմադիր ուրեմ են որակարքով, ընդիմադիր կեցվածքով, կկարողանան իսկապես որակական պապոխություններ առաջ բերել երկրում։ Նա խասեն, որ կանի որ ազատ և արդար ընդրություններ մենք չունենք, արդեն իսկ այսոր մենք կարող ենք ասել, որ լայն առումով ազատ և արդար ընդրություններ արդեն իսկ հենց այդ ընդիմությունը չի հերքում, որ ունակ իշխանությունների այդ ունեն արդեն պայնվածություններ, շատ կոնքրետ տոքոսների շուրջ, շատ կոնքրետ կանակի շուրջ, այսինքն պայմանավորություններ, թե ով ինչ չապաբաժնով պիտի ներկա� ընդիմությունը ասում է, որ իշխանությունների հետ ունեի պայմանությություններ։ Այսինքն մեծ հաշվով արդեն բոլոնել գիտեն, թե ինչ մասով է լինելու իրենց չապաբաժին իրենց նկատյունը Դե բնական աբար, եթե ընտրություններ ազատ և արդար չեն լինելու, ուրեմ են ընդիմությունը հնարավորություն չունի հաղթելու։ ընդիմությունը ընդամենը կարող է վերցնել որոշակի մանդատներ։ Հիմա այդ մանդատների չապաբաժինը � Ինչքան կտույլատրեն, որ դու վերցնես, ինչքան է նախատեսել կո համար, այ, այսպես ասեն։ Հիմա դժվար է ասել ինչքան է նախատեսված և ինչպես կլինի, բայց այն ու ամենայնիր կարծում եմ, որ այն որ ասատ դեմոկրատներնուշարանգություն � որ դա պայմանացության արդյունք է, դա մի գուծ է այն բանի արդյունք է, որ ռիալ դիտարկել են իրենց ուժերը և ավելորդ ռիսկի չեն ծանկանում գնալ, ապահովագրում են իրենց հինք տոքոսի, գիտեք, եթե հինք տոքոսը Այսինքն երևիթը գնահատել են, որ ռիսկային է յոտ տոքոսը և կանգարնենք հիկ տոքոսանոց շեմ անցնելու, խնդիրը լուծելու վրա։ Ես կարծում եմ, որ սա է հիմնականում պատճառաբանությունը, բացատրություն որև է հարց չի կարող անարուլուծել, սա ակն հայտ է, որև հետև այն որինագծերը, որ ընդիմությունն է առաջարկելու և ձեր ընդու չէ լինելու իշխանությունների, տապանդելու է։ 90 թվականորին ակնեն բերում � գաղափարներ մատուցելու, խնդիրներ բարցասնելու և այլն, որպես կարոշություն իրականասնելու, չէ, ճնշումներ իրականասնելու իշխանությունների վրա և այլն և այլն։ Հիմա, բայց էստեղ մենք չպետք է մորանանք, որ 90-ական այսպես աշճանը եվ այլն։ Ուրկ տվեց այդ նույն թվականներին, երբ 2008 թվականին ուրեմ են իր հաշվարկներում հենց է տեղ ծախողեց և այդ տեղ ուրեմ են նաև պարտվեց, իսկապես ժամանակները փոխվել են և թերևս 
այսօր կան տարբեր հարթակներ հաղաքացիական ոչ Ազգային ժողովի այդպես սեսիաները ուղիղ եթերով պրայմ թայմ չեն հերարցակվում հեռուստահանկերությունները, որ հույսը դրա վրա դնենք, ասենք։ Ինտրնետով դրանք հասանելի են, դրանք կարող են նաև։ Ուրիշ բան, ե� Ոնցոր որինակ ժառանգություն կոսարցությունը շատ հաջող իրականացրել է իր այդ գործնեությունը և բոլորը դանշում են, չէ, սա սուբյեկցիվ տեսակետ չէ, որ մեծ հաջողությունների են հասել, հիմա կմիանա կոնգրեսը � ներքին համաձայնության պնարավոր լինի միավորվել և որինակ մանդատներ չվերցնել, իշխանության այդպես պաստի առաջկան գնստել, թե կարծում եք, որ ընդիմություն այդքան միավորված և այդքան համարցակ կայլի ընդունակ չի լինի գնալ ինչպես ես դիմաց միային, այսկ նրանք ստիպված են դինելու, այլ ինչ-որ կայլերի դիմել, ինչ ինչ է կարծում։ Այսօր ճիշնասաս նախադրյալներ չեմ տեսնում նման միավորման համար, հետագայում իհարկ է, եթե գիտեք ինչ, Եթե կաղաքացիական հասարակության են սեգմենտները, որոնք ես որ ինչ-որ լոկալ խնդիրների վրա բավականին ասենք մեծ ակտիվություն են ծուցաբերում, որոշակի հաջողությունների հասնեն, իրենց նշածողը բարցրացնեն, նոր շարժում ստեղցվի լայն կաղաքացիական, այսօր որոշակի կաղաքացիական դաշտում տեստում եմ նախադրյալներ, որ նրանք կակտիվանա, բայց որ վերջի վերջո ընդիմությունը ուրեմ են կազմակերպվի այս արումով և իրականացնելու համար, այսպես հրապարակային գործ ընթացներ, հանրահավակներ իրականացնելու համար, արտախորդ հայանական, ուր կարծում եք, կանի տարի մենք այլովս չենք ունենա, որ ընդունակ կլինի սկապես նորից ժողորդական ալիկ վարցրացնել � Այսպես թե այնպես առիտ կգտնեն միշտել ընդիմադիր տարբեր ուժերը, որպեսի... Հորդայնական ուժերին որինակ ձերնտու չէ կամ հարմար չէ այլևս հանրահավակ իրականացնել, որտև կո հանրահավակի վայրա այլևս ասկային Ես նրանք ազգային ժողովում են և իշխանության հետ իշխանության հետ կիսում են նաև պատասխանատվություն։ Հիմա ստեղ եսպիսի հարց է լիցակում, իսկապես նրանք որպես փոքրամասնություն, իհարկե պատասխանատու ընդհանուր արմամբ համակարգը, իրենց ներկայության պայնտեղ, իրենց աշխատանքրով և այլ են, հա։ Սա բարդ հարց է ճիշնասած, իմ կարծիքով, իմ տեսակետը այս առումով հետևելն է, որ եթե ընդիմադիր ուժերը � 
դաշտում, կաղաքացիական դաշտում, ձևավոր կողմակների։ Կաղաքացիական շարժմանը իրենց լուրջ մրցակից են նաև դիտարկում։ Այսախնդիրը։ Այսախնդիրը։ Եթե հակարակն է, դեպքում ես Ել կաղաքացիական պայքարի և այլ էլ։ Եթե եսպես է ուրեմը նորմալ է, բայց եթե հետպես չէ, ուրեմը իսկապես կաղաքական ուժեր ընդիմադիր, լեգիտիմացնելու են իշխողում Անհատապես, այո, անհատապես, հիմա որպես բրենդ արդյոք նրանք կարող են լինել դեսպան, դա կաղված է նրանից թե հասարակությունը իր ճնշումը գործադրի, կաղաքացիական հասարակությունը կազմակերպի թե ոչ, պատվերը պոտենցիալ ունեն դեսպան լինելու, համախմված կաղաքացիական ասարակության հետ, հենց կուսակցության ներսում, այսպես ասենք լոբինք կանեն, հա, և դարձնեն այդ ամբողջ պահանջարկը, այդ ամբողջ այսպես լոբինգը, որպես բրենդային արդեն լոբինգ, այլ ոչ թե անհատների, որպես բրենդ արդեն կդարնան ներկացիչը կաղաքացիական ասարակությանը։ Արտակին ուժերի ազդեցություն � արտակին ազդեցության աստեջանը։ Ես կարծում եմ, որ կաղաքական ուժերը իրենք ուղակի ոգտագործում են այդ բոլոր խոսակցությունները, որպես կարոշտական պուչիք հրամցնելու հասարակությանը ընտրողներ։ Որպես հիցույստան, որ ա� շնորավորում է երկրի ղեկավարը, որ նաև կուսակության ղեկավարն է, որ նաք ինչպես է կնահատում։ Գիտեք, ես ճիշնասաց այդ խնդիրը որև է կերպ չեմ ծանկանա գնահատել, որով հետև բովանդակություն չեմ տեսնում անկեղծ կամ գուշակություններ անել, որ այդ որ ինչ երազ է ին իրանք տեսել, որ այդպես իրանց դրսևորեցին, հա, ստեղ այսինքը կաղաքագիտական վելությության ենթակա բան չես է, դրա համար չեմ կարող անում, որև է բան ասել ամենակարևորը կլինեն անարյուն, առանց բրնությունների և ձեզ կաղաքագետներիտ համար նյութ կապահով են հետաքրքիր վելոտությունների համար։ Ես հուսով են, որ առաջիկայում եվ սարիտ կստեղծ ենք ամպայման հանդիպելու, շնորակ